Hola, ya no sé cómo abrir los videos. En esta ocasión les traigo 5 razones para leer Night Owns de Jen Bennett. Primero les voy a contar un poco de qué trata. Es la historia de una chica llamada Beatrix y un chico llamado Jack que se conocen una noche en un autobús y como que hay onda. Y el chico, una vez que se baja y al otro día, empieza a buscar a la chica. Una historia bastante sencilla, pero lo que me sorprendió es cómo se desarrolla y los temas que toca. Razón número uno. La historia se va desarrollando de una forma tan espontánea y linda que no se dan una idea. Porque para que a mí me guste una historia de amor, imagínate lo que es este libro. Es tan fresco. Los dos personajes principales, Beatrix y Jack, conectan de una forma tan bien, eh, además de que en común tienen la pasión por el arte, tienen otras cosas en común y son tan diferentes al mismo tiempo que la autora lo logró construir de una forma tan... ¡Oh! que me volvía loca. Número 2. Toca temas como la homosexualidad de una forma tan natural que los personajes ya tenían en su cabeza implantados el hecho de que había gente con diferentes tipos de sexualidad y estaba todo muy aceptado. Realmente me sorprendió porque no leí muchos libros con esa temática de que las cosas LGBT ya estén implantadas en la sociedad y sean cosas normales. Algo que también tendría que pasar en la realidad, o sea, chicos, ya estamos bastante grandes, siglo XXI. Es hora de aceptar que no todos somos iguales y que no todos tenemos los mismos gustos, no, no sé qué tantos problemas tienen. No existe tampoco la discriminación entre clases, porque el chico viene de clase alta y la chica de clase media, y una vez que se conocen bien y las familias se, con se conocen, eh, no hay discriminación. 3. Si estás en un Reading Slump, este es el libro indicado para salir de él, porque tiene los capítulos cortos, la lectura es muy ligera y cuando no te das cuenta ya lo terminaste y querés más. 4. El personaje de Jack es una cosa maravillosa. No porque sea el personaje masculino y me haya enamorado de una forma increíble, sino que la honestidad y la humildad del chico eran muy increíbles porque viniendo de clase alta, siendo el hijo de... y todo lo que su vida implicaba, lo llevaba de una forma tan... no sé cómo describirla. Tenía tantos problemas y a la vez su vida era tan perfecta, no sé si me explico, pero es algo que me daba ganas de abrazarlo y decirle, ¡ay, pibe! ¡Ay, pibe! Y cinco y última razón, la más importante de todas, es que no es un libro amoroso. Parece, pero no lo es. Si fuera amoroso yo ya lo hubiera revoleado, lo hubiera quemado. ¡Uy! Me hizo reventar de feels. Hace mucho tiempo que una pareja no me encantaba tanto, lo remil contra chipeo. De verdad, hace mucho no disfrutaba un libro de esta forma, no podía parar de leer. Obviamente cabe destacar que la portada es increíble. Claramente que le di 5 de 5 estrellas. Y se los estoy recomendando de esta forma para que sea más dinámico y no sea tan aburrida la reseña. Porque quiero que lo lean y lo disfruten tanto como yo porque, oh my goodness, estaría buenísimo que hagan la película de este libro. Y bueno, este ha sido el video por hoy, espero que les haya gustado. Abajo en los comentarios quiero saber si leyeron este libro, qué les pareció, si tienen planeado leerlo, qué sé yo, qué sé cuánto, todo abajo en los comentarios. Acá en la pantalla y en la mati cajita están mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Mañana se estrena Batman y Superman. Ojo, atenti, que llegó el día, la puta madre. Llegó el día. Arre que la vi ayer martes en la premier. No importa, Mabel.